Merhaba ben Giray Kaçar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle Trabzonspor'umuzdan bahsedeceğiz. Transfer gündemimiz var. Özellikle sol bekte ciddi bir hareketlilik var arkadaşlar. Sol bekteki transfer listesi hemen hemen belli oldu. Yerli oyuncuya yöneliniyor ama yerli oyuncular bekleneni veremediği için gene bir yabancı listesi ön planda. 3 tane çok önemli sol bekte Trabzonspor takımı tecrübeli sol bekte görüşme halinde. Hatta bir tanesi menajeri çıktı bir açıklama yaptı. Bunlara değineceğiz. Bu oyuncular kim? Bu oyuncuların yapmış olduklarıyla alakalı Birazcık sohbet edeceğiz arkadaşlar. İçeride ve dışarıda hareketlilik var. Cani ile alakalı bir hareketlilik var. Ekuban ile alakalı düşüncelerimi söyleyeceğim bir video olacak. Dolu dolu sonuna kadar izleyeceğiniz bir video arkadaşlar. Öncelikle lütfen kanala abone olalım ve videolarımızı beğenelim. Şunu bir 50 bin yapalım artık yüklenelim. Çünkü 500 kişi kaldı. İnşallah 50 bini en kısa zamanda bugün yarın bitirmek istiyorum. 50 bini yaptıktan sonra biliyorsunuz 5 tane forma hediye edeceğim sizlere arkadaşlar. Diyerek şimdi öncelikle şunu söylemek istiyorum. Dün birçok mesaj aldım sizden. Trabzonspor takımının yapmış olduğu tanıtım videosunda bana işte orada geçen bir cümleden dolayı efsane geri geliyor cümlesinden dolayı acaba Sörlot mu geliyor diye çok fazla mesaj aldım. Sörlot'un gelip gelmeyeceği Temmuz'un başında belli olacak inşallah. İnşallah gelir ama bu Trabzonspor takımı kastedilmiş bir şeydi. Efsane geri geliyor. Trabzonspor takımımızı anlattığını düşünüyorum ben bu videoda. Onun için Sörlot'la bir alakası yok ve herhangi bir başka oyuncu alakası yok diye. Bu, bunu ben böyle düşünüyorum. Siz nasıl düşünüyorsunuz bilmiyorum ama bana gelen mesajlarda Sörlot geliyor diye yorumlamışsınız arkadaşlar. Şimdi Trabzonspor takımımızın başkanı Ahmet Başkan gene bir açıklama yaptı. 5-6 tane oyuncu istedi hoca. Biz 4 tanesini getirdik dedi. İşte Koyta ile alakalı yapmış olduğu transferi Abdül Hoca'nın ısrarı üzerine yaptık. Maliyeti de katlanmak zorunda kaldık gibisinden bir açıklama yaptı. Biraz topu hocaya atıyor başkan. Bunun altını çizmek istedim. Çünkü her seferinde her röportajda hoca istedi ben aldım. Hoca şunu dedi gittim aldım. Hoca liste verdi bunu yaptım diyor. Bakalım bu konuşmalar bu süreç nereye kadar gidecek? Acaba hoca bu konuşmalardan memnun mu değil mi? Bunları tabii ki de bilemeyiz. Ama her şeyin doğru düzgün gittiğinin farkındayız arkadaşlar. Ee, bence sistematik bir çalışma var. Sukat ekibi, hoca, başkan herhalde koordineli bir şekilde çalışıyorlardır diye düşünüyorum. İnşallah öyledir. Şimdi... Canin ile alakalı ilginç iddialar var arkadaşlar. Arap takımına gideceği kulübe kulübe menajerlerin geldi. Yetki belge sistemi istedi. Yetki belgesini verirseniz biz size 5 milyon eurodan fazla bir paraya getirebileceğimizi işte teklif getireceğini konuşuyorlar. Ama arkadaşlar bu işler öyle olmaz. Canin'in bir tane menajeri olur. Bu menajer kulüple zaten bağlantılıdır. Gider tekliflere bakar kulübe getirir. Herhangi bir X menajerlerin kulüpten gelip de ben yetki belgesi alabilir miyim senden deme hakkı yok. Canelli'nin menajeri yoksa o ayrı bir konu ama Canelli'nin menajeri var diye biliyoruz. Canelli'nin menajerinin rızası olmadan bu transfer işlerine hiçbir menajer giremez. Ne hukuksal anlamda girebilir ne diğer türlü girebilir. Ha şöyle olabilir Canelli'nin menajerini ararlar derler ki ya biz Canelli'ye 10 milyon euro bonservis bedeli verecek bir takım biliyoruz. Bize ortak bir şekilde biz bu transferi bitirelim mi der. Canelli'nin menajeri de der ki tamam kardeşim getirin derler. Ya da biz 10 milyon euro'luk bir teklif Canini'ye getireceğiz derler. Canini'nin menajeri de der ki ben istemiyorum ben getireceğim zaten der. Diğer menajerler diskalif eder. Diğer menajerler arkadaşlar ben bu işin içindeyim biliyorsunuz. Yıllarca oynadım. Bir sürü menajerle çalıştık. Menajer dostları, menajer abilerim var. Ee, eğer menajer ortaklaşa çalışma hareketinde bulunmaz ise diğer menajerler hiçbir şekilde ne uğraşır ne teklif getirir. Niye getirsin? Gider başka oyunculara, başka oyunculara sunar o takımlara. Onun için bu işler öyle değil. Kulübe gelecekler teklif işte yetki belgesi isteyecekler falan filan bunlar hikaye. Bu yetki belgesini Canini'den ve menajerinden almaları gerekiyor öncelikle. Bunun altını çizerek e, Arap takımlarının ama Canini'ye tekrardan bir yoğun ilgisinin olduğunu söyleyelim. Bu bizim için güzel bir haber. Ekuban'la alakalı da bonservis bedeli arkadaşlar 6 milyon euro belirlendi. Ekuban'ın hani İtalya gidecek gibi gözüküyor Ekuban. Ekuban çünkü gitmek istediği de konuşuluyor. Ekuban'ın ben şimdi gelen kadroya baktığımızda şişmiş bir kadro var. Cervinho'yu da oynatacaklar diye düşünüyorum. 2,5 milyon euroyu da çöp atmazlar. Yedek kulübesinde dursun diye de almazlar. Koyta aynı şekilde geldi. E şimdi sağ tarafa bir yerli gelecek ki ileride yerli bir oyuncu kullanılacağı artık net. Çünkü ben benim bir tezim vardı. Sol bek eğer adam bulamıyorlarsa biliyorsunuz öngörü yapmıştık daha doğrusu. Yabancı gelecek diye ben ya haftalardır konuşuyorum. Şimdi 3 tane çok önemli sol bek var mesela. Bunların hiçbiri hani yalandan haber olduğunu düşünmüyorum. Ateş olmayan yerden duman çıkmaz. Ekuman için 6 milyon euro minimum teklif geldiği takdirde de verilecek. Ama bana 6 milyon euroluk bir teklif gelecek gibi bir görüntü vermiyor. Son olarak Uğurcan Çakır'la da konuşup 3 tane çok önemli sol bekin kim olduklarını sizlere bahsedeceğim. Bir tanesini dün konuşmuştuk ama diğer ikisi de çok önemli sol bek. Gerçekten bu 3 sol bekte arkadaşlar çok iyi sol bekler. Hangisi gelirse gelsin bizim takımımız iş yapacak sol bek olduğunu düşünüyorum. Ben şimdi 
Şu hemen e, Uğurcan Çakır'a dönüp İngiliz devlerinin özellikle Uğurcan Çakır'a yakın ilgisi olduğu konuşuluyor. Tabi Galler maçı oynadık. Şampiyonşip'te oynayan, Premier Lig'de oynayan birçok takımın oyuncusuna karşı oynadı. Bence Uğurcan Çakır turnuvanın en dikkat çeken oyuncumuz oldu. Ve en ayakta kalan oyuncumuz oldu. Bence başarılı bir performans çıkarttı. 7 gollere bakılırsa 7 gollerden 2 kat daha fazla çok net pozisyonlar çıkarttığını da unutmamamız gerekiyor. 7 gollerde şu topta şu pozisyonda ha, hatası var diyeceğimiz bir tane bir pas hatası yaptı. Onun dışındaki o da olur. Turmanın nazarlı olsun zaten eğlenmişiz. Yapsa da biz 2 yiyeceğiz 3 yiyeceğiz. Yapmasa da 2 yiyeceğiz 3 yiyeceğiz Uğurcan Çakır. Bir risk aldı öyle bir hata yapmıştı. Ama arkadaşlar şunu söyleyeyim Uğurcan Çakır'la alakalı ben bugün yarın bir gelişme bekliyorum. Euro 2020 evet. E, tamamlanması bekleyen takımlar var deniliyor ama artık Euro 2020'de ilk etabı bitirdi neredeyse ikinci etaba geçiyor. Onun için e, kamp dönemleri başlıyor. Hani Uğurcan Çakır'ın kalitesini gördüler. Uğurcan Çakır elendi. Uğurcan Çakır'ın kalitesini görüp de hala 2020 bekleyecek bir takım olduğunu ben düşünmüyorum. Vereceksin parasını alacaksın. Şu an bitirdin bitirdin yani Uğurcan Çakır. Yoksa ciddi bir kızışma olacak piyasada diye düşünüyorum arkadaşlar. Sol bek için tabi arayışlar devam ediyor. Ben ne diyorum arkadaşlar? Sol bek'e şimdi Umut Meraş bizim sol bekimiz değil. İsmail Köybaşı'nın adı geçiyor. İşte bilmem X bir oyuncunun ismi geçiyor. Dün birkaç oyuncu gene konuştuk. İşte Bursa Spor'dan genç bir arkadaş konuştuk. Ama biz şampiyonla oynuyorsak bir risk almamız lazım. Seneye 12 tane yabancıya düşmesi evet doğru ama bizim bir risk almamız lazım. Biz bu sene gerçekten çok ciddi yatırımlar yaptık. Gerçekten çok büyük özveriyle çalışılıyor. Başkan çalışıyor, hoca çalışıyor, squat ekibi çalışıyor. Oyuncularımız erkenden antrenmanlara başladı. Herkes neyin ne olduğunu, yeni gelen transferlerimiz nereye geldiğini çok iyi biliyor. E şimdi böyle bir ortamda sol bekini riske girmemen gerekiyor. Eğer defansında bir yerin işlemez ise, bir yerin e, kötü olursa, beki defansını yapamaz, hücumunu yapamaz ise bütün takıma yansıyacak onu yaptığı hatalar. Onun için sol beke bence tecrübeli nokta bir yabancı gelecek. Biz 4 tane yabancı, bir tane orta sahada yabancı yapacağız. Yanına Berat, Kaleci, Abdülkadir Ömer'e 8 tane ileride artık bir şekilde rotasyonu oynatacak Abdülkadir Ömer'e. Yapacak bir şey yok. Benim düşüncem sol beke yer, e, yerliden ziyade yabancı gelecek ve arkadaşlar hemen Mario Rui'yi dün konuştuk. 30 yaşında 1.68 boyunda var, boyu var. E, Pereira tarzında bir oyuncu düşünün arkadaşlar. Sportik Lisbon, Benfica, Parma, Empoli, Roma, Napoli uzun süre... İtalya'da oynadı. Dün bu oyuncuyu konuştuğumuz için çabuk geçeceğim bu oyuncu. Bu sene 36 maç 2 tane asist yaptı. 11 kez de Portekiz milli takımında oynadı. Gerçekten çok önemli oyuncu. Hamsik ile Napoli'de beraber oynadı. Napoli 132 maç 3 gol 10 asist yapmış. Kendisini ispatlamış. İtalya'da özellikle çok tanınan Portekiz'de gene milli takımında oynamış. Milli takım oyuncusu olan bir oyuncu Mario Rui. Mario Rui ile alakalı Galatasaray ve Trabzonspor takımının girişimi var. Ve iki takım da bu oyuncu istiyor. Bu oyuncu gelse olur mu? Bence olur. Bir diğer oyuncu Gabriel Fuentes. Şimdi bu oyuncunun menajer açıklama yaptı ve menajerin açıklamasını yaptı. an ortalık zaten yandı. Bu oyuncu arkadaşlar şimdi Kolombiyalı ve şu an Türkiye'de olması da biraz kafalarda soru işareti çıkartıyor. Bir iki ay önce biz 2,5 milyon euro bonser pardon imza parasıyla beraber teklif aldık dedi. Ve 1.80 boyunda bu Solbek. Bu sene 26 maçta 6 tane asist yaptı. Junior FC'de 118 maç 3 gol 14 tane asist yaptı bugüne kadar. Hani menajer açıklama yaptı. 2,5 milyon euro teklif aldık dedi. Bu oyuncu ben Gabriel Fuentes'i izledim yani. 2,5 milyon euro nasıl teklif edildi falan. Gerçekten iyi bir oyuncu ama bu 2,5 milyon euroluk teklif bana çok inandırıcı gelmedi. Sol bek oynuyorsun. Kariyerine baktığımız zaman çok ekstrem bir kariyer yok. Ama 2,5 milyon euro bir teklif aldık dedi. Biraz kafada soru işareti yarattı bende. Ama gerçekten bu oyuncu da çok iyi bir oyuncu. Kolombiyalı milli takım oyuncusu. Ben e, beğendim, izledim. Gerçekten Mario Rui... Gabriel Fuentes bunlar kaliteli sol bekler. Bunlar Trabzonspor takımımıza geldiği zaman hiçbir şekilde sırıtmayacak sol bekler. E, menajerinin atmış olduğu iddiayla beraber ortalık biraz kızıştı. Şimdi bir diğer oyuncu da çok tecrübeli. Yine yine milli takım oyuncusu. Insinga Silla diye bir oyuncu. Silla Lens'te oynuyor. 27 yaşında hani Fransa liginden bir oyuncu. Çabuk böyle topla gitmeyi seven atletik bir oyuncu. Zaten Genelde Gineliler, Afrikalılar biraz atletik olurlar. Ve bizim tam ligimizin sol beklerinden bir tanesi olduğunu düşünüyorum. Şimdi Lens'te oynuyor. 27 yaşında Gineli 1.80 boyu var. 22 maçta 1 gol atmış. 56 kez Gine milli takımında oynamış. Toulouse'da 167 tane maça çıkmış. 11 gol, 11 tane de asist yapmış. Fransa ligin birinci liginde arkadaşlar bugüne kadar. 206 tane maça çıkmış. 10 gol, 12 tane asist yapmış. Bu oyuncu... Çok fazla hücum yapmayı seviyor. Özellikle bu oyuncu dikkat edilmesi gereken bir oyuncu. Gerçekten hücumu çok seviyor. Fizik yapısı çok iyi. Atletik. Hem defansını iyi yapıyor hem hücumunu iyi yapıyor. 
Ee, ve Trabzonspor takımımız bu 3 sol bekten bir tanesini getirir mi? Getirebilir. Kiralık yöntemleri aranıyor. Satın alma opsiyonu bir şekilde ve bu 3 tane sol beki Trabzonspor takımıza ciddi anlamda önerdiler. Trabzonspor takımımız ilgileniyor. Liste bu şekilde olduğu iddia ediliyor. Tabi Trabzonspor takımımızın sol beke ve Santofor'a ihtiyacı var. Santofor'a dikkat ettiyseniz olay biraz kapanmış gibi. Sanki Santofor'umuzu biz aldık. Euro 2020'den sonra Santofor'umuz gelecek gibi bir hava var. Çünkü hiçbir şekilde ne Santofor konuşuluyor ne Santofor adı geçiyor. Tamamıyla Sörlot odaklanılmış bir bekleme potansiyeli var. Tabi bunda da e, Ekuban'ın, Canini'nin, El Koyta'nın takım içerisinde olması, bu oyunculardan Koyta değil de Canini ve Ekuban'dan bir tanesini satılmaması da elin ayağını bağlıyor. Şimdi Ekuban, Canini, Koyta 3 tane Santofor. Bunlardan bir tanesi oldu da satılmadı. Dördüncü bir Santofor alırlar mı? Soru işareti gerçekten büyük soru işareti. Ki Cervinho'yu da oraya çok nadir çok iyi oynamıyor ama oraya da kaydırma ihtimalin de var Cervinho'yu. Zaman zaman oraya da koyabilirsin yani tecrübesiyle orada bir şeyler yapabilir. Böyle e, gündem var arkadaşlar ve bir diğer e, önemli bir gündemde Hamşik ülkesine bir basın toplantısı ya bir röportaj yaptı pardon. Sordukları soru Napoli'ye gelecek misiniz geri doğru mu diye bir soru var arkadaşlar. Yani bize imza attı oyuncu Napoli'ye geri dönüyorsun diye bir soru geldi. Böyle bir iddialar atılmış ve Hamşik de ben şu an Trabzonspor takımına imza attım. Zaten kafamın karışıklığını gidermek için Euro 2020'ye daha rahat konsantre olabilmek için ben Trabzonspor'a imza attım. Böyle bir şey söz konusu değil diye bir açıklama yaptı. İlginç bir soruydu bence. Yani imzalamış Trabzonspor takımına gelmiş bir oyuncu için böyle bir soru gerçekten çok büyük kafa karışıklığı. Ama Hamşik de gerekli cevabı verdi zaten. Bugünlük gündem bu arkadaşlar. Ekstrem bir durum olursa her an e, bilin ki transfer haberi olur, transfer olur, bir gelişme olur, sıcak gelişme olur. Videom gelir biliyorsunuz. E, lütfen kanalımıza abone olalım. Eğer beğendiyseniz beğen butonuna basmayı unutmayalım. Bildirim açmanız çok önemli. Videomu çektiğim an sizlere bildirim gelir ve bundan haberdar olursunuz. E, i̇lgi ve alakanızdan dolayı çok teşekkür ederim. teşekkür ederim. Gerçekten çok mutlu ediyorsunuz beni. Ben de sizlerin bu bana yapmış olduğunuz geri dönüşümden dolayı mutluyum. Ve elimden geldiğince her gün bir şekilde sizlere video hazırlamaya e, çalışıyorum. Sunmaya çalışıyorum. Oyuncuların isimlerini sizlere bildirmek istiyorum ben de. Sizler kadar ben de çok merak ediyorum. Her gün ben de bakıyorum, araştırıyorum, arıyorum, soruyorum. Bu videoları çekmeden önce 1-2 saatlik bir eforum var. Videolardan sonra 2-3 saatlik bir eforum var. Günde 5-6 saatimi sizlere ayırıyorum arkadaşlar. Beğendiğiniz için, yorum yaptığınız için, her şey için çok teşekkür ederim. Kendinize çok iyi bakın. Videomun sonuna kadar gelen bütün dostlarım ayrı seviyorum. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun.